हेलो आशा करी अपन सब भलो गत लास्ट क्लस डिजाइन अफ डिजाइन अफ कलम सपोर्टेड स्लाब जो कराइम फ्लाट स्लाब आपलोड दी तो वोट अने के बुझते एक प्रब्लेम हो तो आर नतून कर नतून करते आर तो एखे एक जिन पलम सपोर्टेड स्लाब ये कि ये हमार नर्माली हे अनेकगुल स्लाब अपा देखें जेटा हमार कलम दिए सपोर्ट करा ठीक है कोम नहीं अनेक समय थे छोटो खाटो एस बीम थे बाट से सौंदर्य बर्धन जो और ये मैक्सिमाम से लोडा बहन कर कलम ये बोले कलम सपोर्टेड स्लाब ठीक है जेखने विभिन्न बर्णना देना किस स्लाब आज जार जो कलमगुल डायरेक्ट स्लाबर सकते जो मैं जो करा से फ्लाट स्लाब बला है एवं जदि कलम छोटो छोटो ड्रप पैनल थे ये बोले फ्लाट स्लाब उ ड्रप पैनल्स तपर हे ड्रप पैनल ना थे जो कलम हेड थे अर्थात ड्रप पैनल थे कलम हेडे थिकनेस एक मोटा तक बोला है फ्लाट स्लाब उथ कलम हेड और एरपर हे फ्लाट स्लैबर सब समय कलम हेड और ड्रप पैनल दूटाई थे तो ये फ्लाट स्लाब कन्स्ट्रक्ट कर तो ये क्यों कलम हेड यूज कर फ्लाट स्लाब शेयर स्ट्रेंथ बाढ़ान फ्लाट स्लाब जो मुमेंट ये कमान ड्रप पैनल और फ्लाट और हे ड्रप पैनल कलम हेड सेम कारण व्यवहार कर बेनिफिट फ्लाट स्लाब क्यों यूज करब तो एक नम्बर हमारे कि फ्लेक्सिबिलिटी इन रूम लेवल अर्थात रूम लेवटे हमें फ्लेक्सिबिलिटी पा एर मान हमें जो बीम दी देखा गया एकदिक दिए बीम दी तो नीचे हमारे वाल दीते हैं वाल ना दी हमारे ना बाट फ्लाट स्लाब हमें क्यों करब जो जगह वाल दीते जो जगह जो कि करते को समस्या नहीं दु नम्बर हम बिल्डिंग हाइट हमारे सेफ है अर्थात को बल्डिंग जो बीम देना थे तो हमें देखा जाने समय हाँटते गले एक हाइट बीम एक हाइट आ हाइट देखा गया रूम हाइट कमाय दे कमाय दे फ्लाट स्लाबे कि है फ्लाट स्लाब से ठीक है कि तपर फ्लाट स्लाब बीम कन्स्ट्रक बीम कन्स्ट्रकशन करार एक्सट्रा टाइम लागे ना जार जो हमारे कन्स्ट्रकशन टाइम तो कम हो जाए तपर हे इज इन्स्टलेन अफ एम एन सार्विसेेस तपर हे प्रिफेबिलिटेड मैश इत्यादि और विभिन्न बेनिफिट रही है तो यह हे डायरेक्ट डिजाइन मेथड बट कलम सपोर्टेड स्लाब कलम सपोर्टेड स्लाबर एक मेथड हो डायरेक्ट डिजाइन मेथड तो ये डायरेक्ट डिजाइन मेथडे की की नियम आ नियमगुल्लो एक देखे नीबें जो एक नम्बर हे कि प्रत्येक डेक्शने मिनिमाम तीन ट कन्टिन्यूस स्पैन थकते हैं अर्थात स्पैन संख्या मिनिमाम तीन थकते हैं जेको प्रत्येक डेक्शन तपर हे कि द पैनल मास बिल रेक्टांगुलर अर्थात प्रत्येक पैनल हमारे रेक्टांगुलर होते हैं अर्थात प्रत्येक स्लाब हमारे मैं एक स्लाब तो विभिन्न पैने भाग कर पैनलगुल रेक्टांगुलर होते हैं और हे लंगार शर्टार पैनल डिविशन हमें दर बस हुआ जाए ना ठीक है प्रत्येक दिखे डिस्टेंसर और नबीम और कस्टेड इन द स्लाब अर्थात एक स्लाब हमारे कोम कस्टिंग है तो एक भूल एखे नो बीम ना एखे एक एक्सट्रा एक बीम आस बीम एखे एक कारेक्शन कर एस बीम ठीक है सरि ये कारेक्ट करा जा एस बीम अर्थात एस बीम का बोले अर्थात एदिक दिए अनेक समय छोटो खाटो ड्रप कर एक बीम देखा है एस बीम बला है तो हमारे स्लाब फ्लाट प्लेट स्लाब डिजाइन करते हैं जहाँ एफ प्राइमसि एफ वाई लाइफ लोड फ्लोर फिनिश कलम सज दे कलम सज हम कत 
আঠারো এই যে কলামগুলো হচ্ছে আঠারো ইঞ্চি বাই আঠারো ইঞ্চি তো এখানে আমি একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে যে আমার এই যে এখানে যে একটা স্লাব আছে এই স্লাবটা তো এই স্লাবটা হচ্ছে আমার এই যে এই কলাম টু এই সেন্টার টু সেন্টার হচ্ছে আমার কত বিশ ফিট তো আমি যদি এই এজ টু এজ নিয়ে আসি তাহলে আমার কি হবে এই কলামের অর্ধেক এবং এই কলামের অর্ধেক বাদ দিতে হবে দ্যাট মিন্স আমার আঠারো ইঞ্চি বাদ দিতে হবে তাহলে বিশ থেকে আঠারো বা দেড় ফিট বাদ দিলে আমার কত আঠারো পয়েন্ট ফাইভ ফিট হয় ঠিক আছে এটা তো এখন আসি এটা সলিউশন তো প্রথমে আমি সলিউশন করবো কীভাবে যে প্রথমে আমি স্লাবের মিনিমাম থিকনেসটা বের করবো তো মিনিমাম থিকনেস অফ স্লাবের হচ্ছে এল এক্স বাই থার্টি ঠিক আছে এল এন বাই থার্টি এখন আমার এখানে একটা কথা আছে যেখানে এল এন কোনটা এল ওয়ান কোনটা এল টু কোনটা এটা আমার একটা এখানে আমার একটা কথা আছে আমি এখানে একটু বর্ণনায় আসি এটা যদি আমার ফ্লাট স্লাব হয় ঠিক আছে সবাই একটু লোকাল এটা যদি আমার ফ্লাট স্লাব হয় তো এটা যদি আমার ওয়াই এক্সিস হয় এটা আমার এক্স এক্সিস ধরলাম তো আমি যদি ওয়াই এক্সিস ধরে কাজ করি অর্থাৎ আমি এক এ স্লাবটা আমি দুই ডিরেকশন ধরে কাজ করতে পারি যে কোনো স্লাব আমি দুই ডিরেকশনে কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে এক্স ডিরেকশন এক্স ডিরেকশন একটা হচ্ছে ওয়াই ডিরেকশন তো আমি ধরলাম যে আমি ওয়াই ডিরেকশন নিয়ে আমি কাজ করব ওয়াই ডিরেকশনে কাজ করাটা আমার জন্য ইজি হবে তো ওয়াই ডিরেকশন নিয়ে যদি আমি কাজ করি তাহলে আমার কি হচ্ছে ওয়াই ডিরেকশনে যদি কাজ করি তাহলে ওয়াই ডিরেকশনে আমার সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্সটা হবে আমার এল ওয়ান ঠিক আছে এই যে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স হবে আমার এল ওয়ান এবং এই এস টু এস অর্থাৎ ওয়াই ডিরেকশন নিয়ে যদি আমি কাজ করতেছি তো ওয়াই ডিরেকশনে আমার এস টু এস ডিস্টেন্সটা হবে আমার এল এন ঠিক আছে আর যে ডিরেকশনে কাজ করতেছি না সেই ডিরেকশনটা আমার সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স হবে এল টু এটা ভালো করে মনে রাখবেন যে কোনটা এল ওয়ান কোনটা এল টু কোনটা এল এন ঠিক আছে অর্থাৎ যে ডিরেকশনে আমি কাজ করব সেই ডিরেকশনে সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্সটা আমার এল ওয়ান এবং সেই যেমন ডিস্টেন্স নিয়ে কাজ করব না সেই ডিস্টেন্স বরাবর আমার ডিস্টেন্স সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স হচ্ছে এল টু এবং যে ডিরেকশন বরাবর কাজ করতেছি সেই ডিরেকশনে এস টু এস ডিস্টেন্স হচ্ছে আমার এল এন এই তিনটা কথা আমার মনে রাখবেন তো এখানে আমার কি আছে মিনিমাম থিকনেস অফ স্লাব হচ্ছে এল এন বাই থার্টি অর্থাৎ আমার এল এন বাই থার্টি এখন এল এন বাই থার্টিটা আমার কোথায় থেকে আসলো এই যে এখানে আমার একটা টেবিল আছে এই টেবিলটা পরীক্ষায় দেওয়া থাকবে এটা হচ্ছে স্লাবের থিকনেস নির্ণয় করার টেবিল হ্যাঁ তো এখানে যেটা দেখাচ্ছে যে আমার কীভাবে বের করবো যেখানে আমার ইল ডিস্ট্রেস এফ ওয়াই দেয় আছে তো আমার কোশ্চেনে ইল ডিস্ট্রেসের মান দেওয়া আছে ষাট হাজার পিএসআই আপনার কোশ্চেনে দেখি না সিক্সটি থাউজেন্ড পিএসআই ইল ডিস্ট্রেসের মান এই যে এখানে দেওয়া আছে এই যে ইল ডিস্ট্রেস ষাট হাজার পিএসআই এফ ওয়াই ঠিক আছে তারপর কি আমার কিন্তু ম্যাথে কিন্তু বলে নাই যে আমার স্লাবে কোনো ড্রপ প্যানেল আছে কি না তো এখানে আমার স্লাবে যেহেতু ড্রপ প্যানেল নাই সো আমি কী করবো উইথ এবং উইথআউটের মধ্যে উইথআউট ড্রপ প্যানেল এই ঘরটা নিব ঠিক আছে এই ঘরটা নেওয়ার পর এরপর আমি কি ডিজাইন করতে চাই এক্সটেরিয়র প্যানেলটা আমি ডিজাইন করব যেহেতু আমার এখানে বলেনি এখানে যেহেতু আমি একটা কথা বলি কোনো ম্যাথে যদি বলা থাকে যে আমার স্লাব ডিজাইন করো তো সেই স্লাব ডিজাইন করতে হলে আমার আমার যদি কোনো প্যানেল উল্লেখ করা না থাকে তাহলে অবশ্যই আমি এমন একটা প্যানেল নেব যেখানে ডিস্টেন্সটা আমার বেশি লাগবে থিকনেসটা আমার বেশি লাগবে তো সেটা আমার কোথায় হয় সেটা হচ্ছে আমার এ এক্সটেরিয়র প্যানেলে আমার অলওয়েজ থিকনেস বেশি দরকার হয় তো এক্সটেরিয়র প্যানেলে আমার কী আছে উইথাউট এস বিম অর্থাৎ কোনো এস বিম নাই তো ওই ম্যাথে হচ্ছে আমার কোনো এস বিম নাই এই জন্য হচ্ছে আমার কোথাও এল এন বাই থার্টি ঠিক আছে এই জন্য হচ্ছে আমার এল এন বাই থার্টি আসছে তো এল এনের মান হচ্ছে আমি আগে বসে এল এন কোনটা এ আঠারো পয়েন্ট ফাইভ গুণ বারো বারো হচ্ছে ফিটের জন্য ইঞ্চি তার মধ্যে আর থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফোর এটা হচ্ছে আমার সেভেন পয়েন্ট ইঞ্চ ঠিক আছে এবার হচ্ছে লোড ক্যালকুলেশন লোড ক্যালকুলেশন হচ্ছে সেলফ ওয়েট অর্থাৎ আমার কনক্রিটের সেলফ ওয়েট কী এই যে থিকনেস বাই হচ্ছে বারো গুণ হচ্ছে কনক্রিটের ইউনিট ওয়েট একশো পঞ্চাশ এল বা ফিট খুব তো এটা আমার কী আসলো নাইনটি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট অর্থাৎ স্কোয়ার ফিটে পাউন্ড পার স্কোয়ার ফিট হচ্ছে আমার এটা আসছে ফোর ফিনিশ দেওয়া আছে থার্টি পিএস এর তার টোটাল ডেড লোড আমার কী সেলফ ওয়েয়ার ফোর ফিনিশ এটা আর ডেড লোড ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট টু ইউএসডিতে করতেছি এত পিএস এফ আর লাইভ লোড হচ্ছে দেওয়া আছে কত এই যে এইটি পিএস এফ লাইভ লাইভ লোড তো এই যে এইটি ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স তো এইটা তো এইটা এবং এটা এই দুটো যোগ করলে আমার হয় কত দুশো ছিয়াত্তর পয়েন্ট ফাইভ পিএস এফ ঠিক আছে এবার আসে আমি মোমেন্ট ক্যালকুলেশন
डब्ल्यु एक्स इंटू एल टू बंटु एल एन स्कोर बै ये सूत्रता मन रखते हैं तो अभी बी एल टू की जो डेक्शने क्ज करब ना से डेक्शने हमारे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एल टू इंटू एल एन स्कोर एल एन टी जो डेक्शन जो वाई डेक्शने क्ज करते वाई डेक्शन एल एन टाइम एखे है तेल एम यू टाइम की दुशो छियार पॉइंट फाइव इंटू टोटी इंटू हे आठ पॉइंट की परफेक्ट ठीक है ये मुमेंटा एन कथा हलो हमारे मुमेंटा मुमेंटा हमारे कीसर मुमेंट टोटल जो एक मुमेंट पाइल ये मुमेंटा दुशो छत्तीस पॉइंट सिक्स ये मुमेंटा हमारे कीसर मुमेंट अभी जो एखे आसि एक भलोक लक्ष्य करबें एखे हमारे स्पैन आज स्पैन ये एक पुरोटा एक फ्लाट स्लाब ठीक है ये मजखान हे एगो हे कलम एगो हे कलम ठीक है और यो हमारे यो हमारे जस्ट एक धारणा दे कलम लाइन देते बाट एगो क्यों को बीम नहीं क्योंकि को बीम नहीं ठीक है एगो जस्ट कलम तो ये स्लाबा एक भलोक बोली फ्लाट स्लाब के अभी कय भागे भाग करब जो हमें वाइड डेक्शन क्ज करते सो वाइड डेक्शन जो क्ज करब तो धरल वाइड डेक्शन हमारे स्लाबा के चतुर्भिज मतन जो अंशा बोला ये पैनल बला है ये एक पैनल एट एक पैनल ग्रीडगुल पैनल बला है ए बी सी डी तो धरो ये ए बी सी डी एक पैनल आर एखे एखे ए रखम एक पैनल थे तो हमारे एन य पैनल मध्य हमारे दुटे जिन थे एक हे कलम स्ट्रीप और एक हे मिडिल स्ट्रीप ठीक है तो ये पैनल मध्य लाल दाग जो देखते हैं ये लाल दाग थे सेंटर पर्त ठीक है लाल दाग थे सेंटर पर्त अथवा लाल दाग थे लाल दाग पर्त ठीक है लाल दाग थे लाल दाग पर्त अथवा ये अथवा हमारे ये लाल दाग थे लाल दाग ये लाल दाग ये लाल दाग हाँ तो ये अंशा के बला है हमारे कलम स्ट्रीप ठीक है ये अंशा के बला है हमारे कलम स्ट्रीप एक लिखे दी अंशा के बला है हमारे कलम स्ट्रीप ठीक है और ये कलम स्ट्रीपर प्रस्ताव कतटुक कलम स्ट्रीप प्रस्ताव है एल टू आल टू एर अर्धेक अर्थात एल टू बु एल टू बु ठीक है एखान के कत एल टू बु एखान के एल टू बु है तेल सेंटर थे यटुक कत एल टू बोर तैना तो स्पेनर ये सैडे तो नाई तो जार जो हमारे एखान यटुक हमारे एल एल टू बोर ओके और एखे हमारे लाल अंशा जो आ लाल दाग दे जो अंशा आई अंशा के बला है हमारे मिडिल स्ट्रीप तो ये मिडिल स्ट्रीपटा लाल दागटा के बला है हमारे ये लिखी एट्च मिडिल स्ट्रीप बला है एक्चुअल मिडिल स्ट्रीप तो यह स्लाबा के दुभा कलम स्ट्रीप और मिडिल स्ट्रीप तो मिडिल स्ट्रीपर प्रस्तुत होता है एल टू बु ये भलोक मना रखे तो एन आस आसल कथा से हमारे मुमेंटा पाई एम इक्ल टू हम कत छत्तीस दुशो छत्तीस जैक जेटे हम तो मुमेंट हमारे ए बी सी डी पुरो पैनल जुड़े हम मुमेंट हमारे ठीक है ए बी सी डी पूरा पैनल जुड़े हमारे मुमेंटा आई मुमेंटा के करब भाग करब तो भागटा हमारे दुई भाग दुई भाव करा जाए एक बार एक बार हमारे क्यों करते हैं मुमेंटा के प्रथम क्यों कर सबूज ए हलूद अर्थात ये मुमेंटा के प्रथम यजे जे डेक्शन ने क्ष करते वाइड डेक्शने क्ष करते मुमेंटा के प्रथम वाइड डेक्शने भाग करब वाइ डेक्शन भाग कर ले टोटल मुमेंटा के तरह जो हलूद दाग और ये सबूज दाग ये तीन लोकेशन आगे भाग करब ठीक है तो ये तीन लोकेशन मान कि ए डेक्शन ए डेक्शन की पजिटिव जेहतु एन ए डेक्शन सर ए डेक्शन जेहतु सपोर्टे सो ये कि नेगेटिव और हलूदा कि मजखने सो मजखने की पजिटिव आर सी टा कि सपोर्टे नेगेटिव आर एखे एट पजिटिव एट नेगेटिव ए रकम आ कि ठीक है 
তো এই ওয়াই ডিরেকশনে পৌঁছে আমি ভাগ করব অর্থাৎ সাপোর্ট মিডিল সাপোর্ট মিডিল এভাবে আমি আগে মুভমেন্টটাকে ভাগ করব ঠিক আছে তো এটাকে ভাগ করব তো এই মুভমেন্টটাকে আমি প্রথমে ভাগ করি নাকি তো তার আগে বলি এই যে এই প্যানেলটা হচ্ছে আমার এক্সটেরিয়র প্যানেল কারণটা কি এই এ যেহেতু আমি ওয়াই ডিরেকশনে কাজ করতেছি ওয়াই ডিরেকশনে যদি কাজ করি তাহলে ওয়াই ডিরেকশনে এর এই পাশে তো আর কোনো স্পেন নাই সো এটা আমার এক্সটেরিয়র প্যানেল আর মাঝখানেরটা যেটা এটা আমার ইন্টেরিয়র প্যানেল কারণটা কি এই প্যানেলের এই পাশে প্যানেল আছে আবার এই পাশেও প্যানেল আছে কিন্তু এই পাশে তো প্যানেল নাই কিন্তু এটা কিন্তু আমার গণনা হবে না কারণটা কি কারণ আমি যেহেতু ওয়াই ডিরেকশনে কাজ করতেছি সো এই ডিরেকশনটা আমার কাজে আসবে না আমি ওয়াই ডিরেকশন আবার এই প্যানেলটার কথা যদি বলি এই প্যানেলটা কিন্তু আমার এক্সটেরিয়র প্যানেল যার এই পাশে কারণ এই পাশে আমার কোনো প্যানেল নাই তাহলে এটা এক্সটেরিয়র প্যানেল এটা ইন্টেরিয়র এটা এক্সটেরিয়র তা এখন এক্সটেরিয়র প্যানেলে আমার কি হবে এক্সটেরিয়র প্যানেলে হচ্ছে আমার এই মুভমেন্টটা নেগেটিভ মুভমেন্ট এটা একটা মুভমেন্ট হবে এবং এখানকার নেগেটিভ মুভমেন্ট এই মুভমেন্ট এবং এই মুভমেন্টের মধ্যে কিন্তু পার্থক্য হবে আবার এই ইন্টেরিয়র এবং এই ইন্টেরিয়র মুভমেন্ট কিন্তু সেম হবে যে সি এবং এই পয়েন্টে যে মুভমেন্ট হবে এটা আর এটা কিন্তু সেম হবে আবার এই মুভমেন্ট এবং এই মুভমেন্ট যে এখানে আবার এক্সটেরিয়র নেগেটিভ আছে এই সাইডটাকে বলা আমার এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এটাকে আমার বলা হয় এক্সটেরিয়র পজিটিভ মুভমেন্ট এটাকে আমার বলা হয় ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট ঠিক আছে আবার এটাকে বলা হয় ইন্টেরিয়র পজিটিভ মুভমেন্ট এটাকে আমার বলা হয় ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এটা মনে রাখবেন ভালো করে তো এখন আসি মুভমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন তো এখানে ফর ইন্টেরিয়র স্প্যান তো প্রথমে আমি হচ্ছে ইন্টেরিয়র স্প্যান তো ইন্টেরিয়র স্প্যান হচ্ছে আমার কোনটা এই যে ইন্টেরিয়র স্প্যান এই যে এই স্প্যানটা তো ইন্টেরিয়র স্প্যানে আমার কি ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এবং ইন্টেরিয়র পজিটিভ মুভমেন্ট আছে তাহলে নেগেটিভ ফ্যাক্টর মুভমেন্ট কত জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এম নট এই যে এই মুভমেন্টের সাথে আমি জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ গুণ করবো ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার সূত্র যে ইন্টেরিয়র 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 স্প্যানের জন্য নেগেটিভ মুভমেন্ট হবে জিরো পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এবং পজিটিভ মুভমেন্ট হবে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা মনে রাখবেন সবাই আর পজিটিভ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এম নট এটা এই সূত্র এই এম নটের সাথে এটা ঠিক আছে আর ইন ডিসপ্যান ইন ডিসপ্যান মানে কোনটা এই যে এখন এই যে এই ইন ডিসপ্যান এটা এটা তো এই ইন ডিসপ্যানে আমার কী হয়েছে ইন ডিসপ্যানে হচ্ছে আমার এই যে ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট কোনটা তাই বলি ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এই যে ইন ডিসপ্যান ইন ডিসপ্যান এই যে এই সাপোর্টে এই সাইডে এই সাইডে এই সাইডে আর এই সাইডে তো এই তীর চিহ্ন যেটা এটা হচ্ছে আমার ইন্টেরিয়র স্প্যানের ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট আর এই অংশটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার এক্সটেরিয়র স্প্যানের ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এই সাইডে এবং এই সাইডে এই দুই সাইডে কিন্তু আমার মুভমেন্টের পার্থক্য হবে নেগেটিভ মুভমেন্টের কিন্তু পার্থক্য হবে এটা সবাই মনে রাখবেন আবার এই সাইডে আর এই সাইডে এই সাইডে কিন্তু আমার নেগেটিভ মুভমেন্টের পার্থক্য হবে কারণটা কি কারণ এটা এক্সটেরিয়র আর এটা হচ্ছে ইন্টেরিয়র তো যদি এটা আমার ইন্টেরিয়র হতো তাহলে এটা এবং এটা সেম হতো ওকে তাহলে এখন এক্সটেরিয়র সাপোর্টে কী হবে এক্সটেরিয়র নেগেটিভ ইন্টেরিয়র নেগেটিভ আর হচ্ছে পজিটিভ তিনটা মুভমেন্ট থাকবে তো এই যে ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো ইন্টেরিয়র ইন্ডিসপ্যানে পজিটিভ মুভমেন্ট কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু এক্সটেরিয়র হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু সিক্স এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট কোনটা এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট হচ্ছে আমার এটা ঠিক আছে এই যে এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট হচ্ছে এটা ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে পজিটিভ মুভমেন্ট ঠিক আছে তো এটা আমি কোথায় পাবো এটা আমি যে এইখানে পাবো যে আমার এই যে পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট টু সিক্স এটা কোথায় আসবে এই যে এখানে এই এই সুত এই টেবিল থেকে তো এখানে আমার কী বলা আছে যে এই যে ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্টের সাথে পয়েন্ট সেভেন জিরো হবে কেন কারণ যে আমার স্লাব উইদাউট বিম যেহেতু বিমে স্লাবে কি আমার কোনো বিম নাই এই ঘরে আসবো নাকি এখানে আসার পর যে উইথ এস বিম অথবা উইথাউট এস বিম তো আমার ম্যাথে বলা আছে কোনো এস বিম নাই কাজে আমি এই ঘরটাতে এই তিনটা আমি চুজ করবো ইন্টেরিয়র নেগেটিভের জন্য পয়েন্ট সেভেন পজিটিভের জন্য পয়েন্ট ফাইভ টু এক্সটেরিয়র নেগেটিভের জন্য পয়েন্ট টু সিক্স এই যে পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট টু সিক্স ঠিক আছে তো আমি মুভমেন্টটাকে এভাবে ভাগ করলাম নাকি তো এখন আমার দ্বিতীয় কাজ কি তাই না এই মুভমেন্টটাকে কি এখন আমি যে মুভমেন্টটা পাইছি এই মুভমেন্টটাকে আমার এই যে পুরো সবুজ লাইন এই পুরো লাইন বরাবর হচ্ছে আমার এই 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 বরাবর তারপরে যে হলুদ লাইন যেটা এই হলুদ লাইন বরাবর তারপরে যে সবুজ লাইন অর্থাৎ এক্সটেরিয়র নেগেটিভ এই বর
এই পয়েন্টে মুভমেন্ট দরকার এই পয়েন্টে দরকার নাকি এই লাল দাগগুলা এই পয়েন্টে মুভমেন্ট দরকার এখন আমার এই মুভমেন্টটা তো আমার পুরো লাইন বরাবর আছে এই যে সবুজটা পুরো লাইন এই যে এটা পুরো লাইন বরাবর আছে সো এই মুভমেন্টটাকে আমি এখন এই লাইনে আনবো কীভাবে এখন হচ্ছে এই পুরো মুভমেন্টটাকে আমার আরবার ভাগ করতে হবে কিসে এই কলাম স্ট্রিপ এবং মিডেল স্ট্রিপ অনুযায়ী আমার ভাগ করতে হবে ঠিক আছে এই মুভমেন্টটাকে আমার কি কলাম স্ট্রিপ এবং মিডেল স্ট্রিপ এই অনুযায়ী ভাগ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আসি যেহেতু আমার এটা এক্সট্রিয়র ধরে করতেছি সো আমি কলাম স্ট্রিপ বরাবর ভাগ করব তো এখন আমার এখানে আসি ডিস্ট্রিবিউশন বিটুইন কলাম স্ট্রিপ অ্যান্ড মিডিল স্ট্রিপ তাহলে ইন্টেরিয়র স্প্যান অর্থাৎ ইন্টেরিয়র স্প্যান কোনটা এই যে এই ইন্টেরিয়র স্প্যানটা এটা এই ইন্টেরিয়র স্প্যানে আমার কী হয়েছে ইন্টেরিয়র স্প্যানে আমার ইন্টারনাল নেগেটিভ মুভমেন্ট হচ্ছে আমার কত পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ইন্টু নেগেটিভ এমইউ অর্থাৎ আমি বলি সরি ইন্টেরিয়র স্প্যানে আমার নেগেটিভ মুভমেন্ট নেগেটিভ মুভমেন্ট কোনটা এই অংশটা অর্থাৎ আমার তাহলে কি এই সবুজ অংশের যে মুমেন্টটা আছে এই মুমেন্টের সাথে আমার পয়েন্ট সেভেন ফাইভ গুণ হবে ঠিক আছে তাহলে এখন কথা হলো আমার এই সবুজ অংশের মুমেন্ট কোনটা সবুজ অংশের মুমেন্ট আমি বের করছি সবুজ অংশের মুমেন্ট হচ্ছে আমার এই যে এটা এই যে নেগেটিভ এই যে ইন্টেরিয়র স্প্যানে আমি যেহেতু ইন্টেরিয়র স্প্যান বের করতেছি তাহলে ইন্টেরিয়র স্প্যানের নেগেটিভ মুভমেন্ট যেটা আছে একশো তিপ্পান্ন পয়েন্ট সেভেন নাইন এটা হচ্ছে আমার ওই সবুজ এই যে এই সবুজ অংশটা ঠিক আছে সবুজ অংশটাকে আমাদের একশো তিপ্পান্ন পয়েন্ট সামথিং তাহলে একশো তিপ্পান্ন পয়েন্ট সামথিংকে আমার কী করতে হবে ওই ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ দিয়ে আমার এখানে আনতে হবে ঠিক আছে ঠিক তেমনি আমি হলুদটার কথা যদি বলি তাহলে হলুদটা আমার কী হবে হলুদ লাইনে আমার কী নির্দেশ করবে হলুদ লাইন হচ্ছে আমার ইন্টারনাল এই ইন্টারনাল প্যানেলের ইন্টেরিয়র প্যানেলের পজিটিভ মুভমেন্ট নির্দেশ করে তাই না তো ইন্টেরিয়র প্যানেলের পজিটিভ মুভমেন্ট কী এই যে বিরাশি পয়েন্ট এইট ওয়ান তাই না তাহলে বিরাশি পয়েন্ট এইট ওয়ানের সাথে আমার একটা ফ্যাক্টর গুণ দিতে হবে এই যে বিরাশি পয়েন্ট এইট ওয়ানের সাথে আমি কি পয়েন্ট সিক্স জিরো ফ্যাক্টরটা গুণ দিছি ফ্যাক্টরটা কোথা থেকে আসছে এটা আমি বলতেছি ঠিক তেমনি আমার ইন্ডিসপ্যানের জন্য তাহলে কী করতে হবে ইন্ডিসপ্যানে যদি আসি ইন্ডিসপ্যানে যে ইন্ডিসপ্যানের সবুজ লাইন হলুদ লাইন তাহলে ইন্ডিসপ্যানের সবুজ লাইনে আমার মুভমেন্ট কোনটা হবে ইন্ডিসপ্যানের এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এই যে একশো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট সিক্স টু এই যে এখানে দেখি এই যে একশো পঁয়ষট্টি পয়েন্ট সিক্স টু এই যে ইন্ডিসপ্যানের ইন্টারনাল নেগেটিভ মুভমেন্ট যেটা আর এক্সটার্নাল নেগেটিভ মুভমেন্ট কোনটা দুশো ছত্রিশ পয়েন্ট ছ এই যে সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু ঠিক আছে সিক্সটি ওয়ান ফাইভ টু কোনটা এই যে এ লাইনেরটা এ লাইনেরটা আর সি লাইনেরটা হচ্ছে ওটা ছিল এই যে সিক্সটি আর পজিটিভ মুভমেন্ট কী হচ্ছে হলুদ লাইনটা তাহলে এই মুভমেন্টগুলোর সাথে আমার তখন কী করতে হবে যেহেতু আমরা ওই লাইনটাকে ভাগ করতেছি কাজে ওই লাইনটা আমার যে মুভমেন্ট নির্দেশ করে সেই মুভমেন্টটাকে আমার জাস্ট আরেকটা ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ দিতে হবে তো এই ফ্যাক্টরটা আমি কোথায় পাবো এই যে ইন্টেরিয়র স্প্যান তারপর এক্সটেরিয়র স্প্যান এই যে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সিক্স জিরো ওয়ান এই ফ্যাক্টরটা আমি পাবো এই টেবিল থেকে ঠিক আছে তো আমার এল টু বাই এল ওয়ান তো আমার এল ওয়ান এবং এল টু দুইটার মান কত বিশ বিশ তার মানে কি দুইটা ভাগ দিলে কত ওয়ান হয় ওয়ানের ঘর এখন ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট ঠিক আছে তো আমার আলফা এল টু বাই এল ওয়ান এখানে যদি আলফার মান দেয়া নাই কাজে আলফা এল টু বাই এল ওয়ান আমার জিরো ধরতে হবে জিরো ধরলে আমার এই যে সেভেন ফাইভ হয় ঠিক আছে এই যে এখানে আমার এই সেই সেভেন ফাইভ পয়েন্ট সেভেন সেভেন ফাইভ মানে কি হান্ড্রেড দিয়ে ভাগ দিলে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হবে এটা হচ্ছে নেগেটিভ মুভমেন্ট তার এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট সেম এই যে আলফা এটা জিরো আমার কোন ঘরটা আসবে এই যে বিটার সমানও জিরো সো আমার যেহেতু আমার এস বিম নাই সো বিটার সমান জিরো হবে আর এই যে এই ঘরটা এই যে এল টু বাই এল ওয়ান এই ঘর এবং হচ্ছে এই যে বিটা সমান জিরো এই ঘর ঠিক আছে আর পজিটিভ মুভমেন্ট এই যে পজিটিভ মুভমেন্ট যে কোনো পজিটিভ এখানে যে কোনো পজিটিভ পজিটিভ মুভমেন্ট দ্বারা বুঝেছে যে কোনো প্যানেলে এই যে পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স ঠিক আছে এই পজিটিভ মুভমেন্টটা আমার এই যে সেম আলফা এল টু জিরো আর এল টু পয়েন্ট সিক্স ঠিক আছে এখানে আপনারা বুঝে নেবেন তো যাই হোক এরপর আমরা হচ্ছে কী করলাম বিভিন্ন পয়েন্টে আমি কি মুভমেন্ট আমি কি ভাগ করে নিছি নাকি এই যে এই মুভমেন্টটা তখন এই মুভমেন্টটা আমি ভাগ করার পর কী করছি আমি এখন সাজাইছি তাহলে আমি এই যে প্রথমে একটা প্যানেলের ছবি ড্র করলাম প্যানেলের ছবি ড্র করার পর এই যে এটা আমার এক্সটেরিয়র এটা ইন্টেরিয়র প্যানেল তো এক্সটেরিয়র প্যানেলের নে
আমার হচ্ছে এখানে আমি যে এই যে পয়েন্টে যে মুভমেন্টটা পাইছি এটা কি আমি এই কলম স্ট্রিপ বরাবর পাইছি না কলম স্ট্রিপ মিডল স্ট্রিপ তো কলম স্ট্রিপ বরাবর অর্থাৎ কলম স্ট্রিপ আমার হচ্ছে কত এল টু বাই টু বা আমার হচ্ছে পুরো টোয়েন্টি ফিট টেন ফিট সরি টেন ফিট এই টেন ফিটের জন্য হচ্ছে আমার এই মুভমেন্টগুলো পাইছি তো এই তাহলে আমার পয়েন্টে আনতে কী হবে আমার টোটাল মুভমেন্টকে টেন দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাহলে আমি পয়েন্টে পাবো তো জন্য আমার টোটাল মুভমেন্টগুলোকে আমার টেন দিয়ে ভাগ করছি এই যে এটা এটা এটাকে আমি টেন দিয়ে ভাগ করছি ভাগ করার পরে কি করছি আমি হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমি এই যে এটা কি আমার এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এই যে এক্সটেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট সিক্স পয়েন্ট টু তারপর হচ্ছে এক্সটেরিয়র প এই যে ইনডিসপেন যেহেতু ইনডিসপেনের পজিটিভ মুভমেন্ট কোনটা এটা সেভেন পয়েন্ট ফোর আবার ইনডিসপেনের ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট কোনটা বারো পয়েন্ট ফোর এই যে এটা এটাকে আমার দশ দিয়ে ভাগ দিলে এটা হবে আর এটা হচ্ছে আমার ইন্টেরিয়র স্পেন তাহলে ইন্টেরিয়র এই যে ইন্টেরিয়র স্পেন এই যে ইন্টারনাল নেগেটিভ মুভমেন্ট কত একশো পনেরো বা দশ দিয়ে ভাগ দিলে এগারো পয়েন্ট ফাইভ তারপর হচ্ছে পজিটিভ মুভমেন্ট কত এই যে উনপঞ্চাশ বা পঞ্চাশ আবার ইন্টেরিয়র নেগেটিভ মুভমেন্ট এটা একশো পনেরো পয়েন্ট ফাইভ এটা আর ঠিক আছে তো এইভাবে আমি ভাগ করলাম ভাগ করার পর এখন আমি হচ্ছে ডেপ চেক করবো ডেপ চেকের সূত্রে হচ্ছে পয়েন্ট এইট ফাইভ বিটা ওয়ান বিটা ওয়ান ওয়ান বাজে পয়েন্ট এইট ফাইভ এফ প্রাইমস এফ ওয়াই এই সূত্রে বসা হচ্ছে আমি এটা বের করছি রোটা বের করার পর আমি যে ডি সমান এম ইউ এম ইউটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট হবে ঠিক আছে ম্যাক্সিমাম মুভমেন্ট বা হচ্ছে ফাইভ এফ ওয়াই বি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়ান ফাইভ টেন রো এফ ওয়াই বা এফ প্রাইম সি এই সু এখানে বসাবো এফ ওয়াই এফ প্রাইম সি সবগুলো মান এখানে হচ্ছে বসানো হয়েছে ঠিক আছে আপনারা দেখে নেবেন তাই ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো আর আমার ডি প্রোভাইড করছে কত সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি হয়েছে তার থেকে ওয়ান বাদ দিলে ওয়ান হচ্ছে কি ক্লিয়ার কাভার এর আগে যেটা বের করছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এই যে প্রথমে এই সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে তো এটা আর কি তো এটা আমার এটাতে মাইনাস ওয়ান এই যেটা যেটা আমার কি এই ফোর পয়েন্ট ফাইভের থেকে বড় ঠিক আছে এরপর হচ্ছে আমি স্টিল ক্যালকুলেশন স্টিল ক্যালকুলেশন এই যে আমার এ এই সূত্রটা এস হচ্ছে কি এম ইউ এই এটা আমার সূত্র এখানে আমার এ এর মানটা বের করার জন্য এই যে ডি মাইনাস ডি স্কোয়ার টু মাইনাস এম ইউ বা এটা এস তো এরিয়া স্টিল স্টিল এরিয়াটা হচ্ছে আমার বিভিন্ন মুভমেন্টের জন্য বিভিন্ন রকম হবে এটা মনে রাখতে হবে তো তো বিভিন্ন বিভিন্ন জন্য হচ্ছে আমার বিভিন্ন রকম হবে তো যে মুভমেন্ট হবে সেই মুভমেন্টের মানটা শুধু আমি বসাবো এখানে এবং এখানে এই সিক্স পয়েন্ট টু বিভিন্ন মুভমেন্টের জন্য আমার বিভিন্ন মান হবে তো এই যে এখানে বিভিন্ন মুভমেন্টের মান বসানোতে আমার কী আছে এ এসের মান আমার বিভিন্ন আসছে ঠিক আছে আর তারপর হচ্ছে যে এখানে স্পেসিং এই যে এই সূত্রটা বসেছি যে এত মিলে এখানে স্পেসিং আমরা কীভাবে বের করতে এটা আমরা আর সিসি এতে জানি সেভাবে আমরা স্পেসিংটা বের করছি প্রত্যেকটা মুভমেন্টের জন্য প্রত্যেকটা বার এরিয়া বের হয়েছে এবং প্রত্যেকটা এরিয়ার জন্য আমার কী হয়েছে এই যে বিভিন্ন তিন নাম্বার চার নম্বর পাঁচ চার নম্বর তিন নম্বর বার আমি ইউজ করে এরকম স্পেসিং বের করছে বের করার পর হচ্ছে আমি এই যে এখানে আমি এটা বসাইছি আর ঠিক আছে তো এখানে আমার কী হয়েছে এই যে আমি একটু বলি যে এটা আমার কি এটা আমার কি পজিটিভ মুভমেন্টের জন্য রাখা হয় এক্সটে যেটা এটা আমার এক্সটেরিয়র প্যানেল এক্সটেরিয়র প্যানেলে পজিটিভ পজিটিভ মুভমেন্টের জন্য যেটা সেটা হচ্ছে আমার নিচে যাবে তাই না তাহলে এক্সটেরিয়র প্যানেলে আমার পজিটিভ কোনটা এই যে আমি তার আগে বলি এই যে এক্সটেরিয়র সেভেন পয়েন্ট ফোর মুভমেন্টের জন্য আমার যে রেনফোর্সমেন্ট বেরোছে সেটা এই সেভেন পয়েন্ট ফোর মুভমেন্টের জন্য রেনফোর্সমেন্ট বেরোয় নাম্বার থ্রি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি পরপর এখানে এই যে নাম্বার থ্রি ফোর পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি পরপর এটা হচ্ছে এক্সটেরিয়র ঠিক তেমনি ইন্টেরিয়র তারপরে এইগুলো আমরা দেখে দেখে বসাবো অর্থাৎ যে মুমেন্ট মুমেন্ট যেটা সেই মুমেন্ট অনুযায়ী যে রেনফোর্সমেন্ট আসছে ওই রেনফোর্সমেন্টগুলো ওই মুমেন্টের জায়গায় হচ্ছে আমার বসবে ঠিক আছে যাই হোক এই টিউটোরিয়াল লিঙ্কটা এখানে দেওয়া আছে ইউটিউব তো আপনারা একটু ভালো করে দেখে নেবেন আশা করি সবাই ভালো করে বুঝছেন আর কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে ফোন করে জানাবেন আর আপনি একটু প্র্যাকটিস করেন আজ এই পর্যন্তই থাক ভালো থাকবেন